Naita Mwinyi Zaera. Unaangalia Yanga TV. Karibu katika Yanga TV, kio cha mabingwa. Salamu wananchi. Salamu watoto wa jangwani. Tuendelee kuisupport timu yetu kwa pamoja iwe nyumbani au ugenini. Ligi kuu soka Tanzania bara. Endelea kutimu wavumbi katika viwanja mbalimbali. Mbapo Yanga mashoka uwanjani katika mchezo wa tisa wa TPL na safari hii alikuwa wenyeji wa Lipuli FC kutoka Iringa. Msimu uliopita kumbukumbu kuonyesha kwamba mchezo huo zilitoka sare ya goli moja kwa moja katika mchezo uliopigwa uwanja wa uhuru. Hivyo jana wa kocha papa Mwenyi Zahera waliingia katika mchezo huo akiwa na kiu ya kutaka kupata pointi tatu muhimu takazo aweka katika timu bora mbili katika msimamo kiongozi beki kisiki mkongwe na mchezaji wa timu ya taifa kipenda muite Kevin Patrick Yondan Cotton alipiga mpira mrefu uliyompita beki wa Lipuli Bonga Lema akomkuta Anko Mrisho Halfan Gasa bila iana wala uchoyo kampasia mshauliaji Khirite Ebeneza Mo Makambo ambaye alikuwa na kazi rahisi kabisa ya kusukuma mpira huo kimiani. Hiyo ndani. Yanga kama anacheza mabeki watatu nyuma. Inaponyoka ile ameshinda kuzuia. Mrisho wa Kwaningasa anga anaweka ndani na pasi ile kwa Yanga. Asako sala lele herite makambo. Ukitaka kutambua kwa Kiswahili unasema ona mambo haya mazuri yanayofanya leo makambo. Anaweka mpira ule kimiani na kuitanguliza Yanga dakika ya kumi tu imetosha. Wakimuigiliza, wakimgeza namna ya kushangilia. Yanga sasa anaongoza kwa goli moja. Ni makosa ya kiulinzi ambayo aliyafanya Pangalema na yakaja yakatumiwa vizuri kiadhabu na Mrisho Kalfan Gasa very unselfish akautega alikuwa na nafasi ya kuweza kufanya kingine lakini akasema hapana Herite Makambo yupo katika nafasi nzuri zaidi na akamtengea akaja akatimiliza adhabu ambayo alistahili kuadhibiwa Lipuli kwa makosa ambayo aliyafanya Pangalema na akawajaza goli moja Pointi tatu. baada ya ushindi wa pili mfululizo goli moja kwa sufri kwenye mechi za ligi afisa bari wa Yanga Dismas 10 anawapa salamu wale wanaobeza ushindi huo na kutoa taarifa juu ya maandalizi ya mchezo unaofuata dhidi ya Ndanda wanakuchele kutoka Mtwara baada ya matokeo mazuri kwenye mchezo uliopita ule mcheza uwanja wa taifa na kushinda goli moja goli la Heri Makambo tarehe nne timu yetu itakuwa tena uwanjani kucheza na ndanda mchezo mwingine wa ligi ni mchezo muhimu kwetu sisi kwa sababu bado tunahitaji kuendelea kupata matokeo ili kutengeneza mazingira mazuri ya kwenye msimamo wa ligi hasa kwenye raundi hii ya kwanza kwa sababu tunafahamu baada ya mechi za mzunguko wa kwanza tutakuwa na mechi za mzunguko wa pili ambazo tutacheza viwanja vya ugenini kwa hiyo tunahitaji kuendelea kutengeneza matokeo mazuri tuwe na mazingira mazuri kwenye msimamo wa ligi kwa ajili ya kuhakikisha tu kwamba tunafanikisha adhima yetu ya kutoa taji msimu huu. Mazoezi yanaendelea, program za mwalimu zinaendelea kama kawaida kwa maana kwamba ni lazima ufanye mazoezi mazuri ya kutosha ili utengeneze nguvu ya kwenda kupambana uwanjani katika zile dakika tisini ambazo zitakufanya wewe kupata matokeo mazuri kwa maana ya kushinda na kupata point tatu. Tunafahamu ndanda ni timu nzuri wamekuwa kwenye ligi kwa muda wanafahamu ugumu na changamoto zilizo kwenye ligi kwao ni wazi kwamba na wao wataingia uwanjani kwa ajili ya kutafuta matokeo kama ambavyo sisi tunatafuta matokeo 
mwendelezo mzuri wa matokeo kimekuwa ni kitu kizuri kwetu kwa sababu tumewarejesha mashabiki wetu uwanjani siku zote mimi huwa nasema performance nzuri ya timu inawapa watu moyo wa kuja uwanjani kwa ajili ya kwenda kuishangilia na hiki kitu pengine watu wengi walikuwa hawaamini kama tunaweza kafanyika kulingana na hali halisi kwa ujumla tuliokuwa nayo lakini mwalimu ametengeneza kikosi imara wachezaji wanapambana kila mchezaji aliyeko kwenye kikosi ni bora anapopata nafasi ya kucheza basi anaonyesha uwezo mkubwa wachezaji wetu wote wako kwenye kiwango kizuri msimu huu na sisi tunapata nafasi kubwa ya kuwatumia na kutengeneza mazingira mazuri ya kutoa taji msimu huu uh, watu wengi wanazungumza maneno mengi sana kulingana na kwanza msimamo wa ligi ulivyo sasa hivi katika zile timu tatu ambazo ziko juu ni timu mbili bado hasijapoteza mchezo kwa maana ya kufungwa ndani ya zeda katsini hii inaonyesha kwamba sisi tuna kikosi bora pengine kuliko hao wengine ambao wanafata nyuma yetu sisi na maanisha timu yetu bado haijapoteza mchezo kwa hiyo ni wazi kwamba hatuwezi kuzungumza kuhusu kupoteza mchezo tutakuwa tunazungumza kuhusiana zile point tatu ambazo sisi tunazipata kwenye mchezo world cup ulifanyika brazil ujerumani walishinda kombe la dunia kwa goli moja kitu muhimu ni wewe unapata zile point tatu kushinda magoli mengi au kutokushinda magoli mengi kwanza hakuna kanuni ambayo inakulazimisha wewe lazima ushinde magoli mengi kitu muhimu ni wewe umekwenda uwanjani umecheza dakika zako tisini vizuri umelinda usipoteze mchezo na wewe umetengeneza matokeo na kupata point tatu. Hao wanaosema kwamba leo sisi hatujashinda magoli mengi lakini hata wao hawajafunga goli kwetu. Sisi tumecheza nao dakika tisini uwanjani. Kwa hiyo ni wazi kwamba huu ni wakati wa wao kufanya kile ambacho kinawahusu na sisi kutizama zaidi kuhusiana na point tatu kwa sababu mara hii tuliwazima taji tuna hesabu yetu ni lazima tuirejeshe msimu huu. Je m'appelle Mwinyi Zaera et vous regardez Yanga TV. Furahi ambayo tunaipata watoto wa jangwani. Inasimamiwa na falsafa za papa Mwinyi Zaera. Kocha mkuu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC amekijenga kikosi imara kuanzia safu ya ulinzi mpaka ushambuliaji. Yanga ambao ameshashuka uwanjani mara tisa huku akishinda michezo saba kwa sare michezo miwili ndani ya uwanja wa taifa je mwalimu Zahira amejiandaa kwenda kucheza katika viwanja vya nje Dar es Salaam ambavyo vingi havina pichi nzuri wakati tulianza nani mazoezi mbele ya ligi kuanza si watu walikuwa nasema ah mwaka huu ndio tutateseka sana unasikia meme wa nani journalist wa watu wa magazeti wale wakaniambia coach Unaona aje washabiki wa wengi wa Yanga wanasema kama ah na ni mwaka huu tutateseka. Nikawaambia basi mwaka huu wao kinyumbani kwao wasikie uwanjani. Ni kila siku mechi kamalizika magharibi wafungule nani? Radio wafungule televizyo wasema ilikuwa aje leo. Unasikia? Sababu gani Yanga ana wina nyumbani asiende wina kule nje? Azam sana wina mechi yake yote nyumbani. Yote. Hapa sana toka mara mbili anaenda na wina asingida kule nje alienda jiketi ana wina sasa sababu gani yanga hawezi wina sababu gani ya uwanja sasa uwanja si tunafaa mazoezi kila siku ni mbaya kushindia mauwanja yote tutaenda kucheza kule haitakuwa ta problem moja mazoezi ya kusema uwanja nini tunafanya mazoezi yetu kuwanja mo mbaya kushindia Mauwanja mingi tutaenda cheza. Watu sasa wanazoea ile. Wanazoea. Mimi hata kitu moja ya kusema kama difference ya kusema kama sababu tunacheza hapa nyumbani hatuwezi kuwina nani. Inje. Katika mchezo dhidi ya Liverpool FC beki wa kulia Po Godfrey Nyanganya alionyeshwa kadi nyekundu ataokosa mchezo dhidi ya Ndanda FC wana kuchele Zahera anaeleza ni kwa nini amekuwa akimwamini kijana huyo na kumwanzisha katika kikosi cha kwanza Alikuwa ni mchezo anacheza mbele acheze beki yeye anacheza kifasi yake ni mbele sasa vile kaseke sasa vile ngasa Ndio fasi anacheza haiko beki Mimi naliangalia kwa mazoezi namna huyu mtoto akapanda anacheza kule pembeni kule sasa kaseke akapoteza mpia anarudi anafunga ndio nikasema huyu mtoto Tuweza kumchezesha hapa nani? Beki wa nani? Yeah. Nikamwambia nikasumulia na yeye bwana. Nikamwambia coach Noel, assistant coach. Mechi ya urafiki tumtie kwanza huyu mtoto hapa pembeni. 
ukapima mechi mbili ya urafiki pale pembeni. Unasikia? Ikaona kama ah. Experience ni kitu gani? Experience kwa kuwa na experience ilifo uanje siku moja. Mimi nikasema mechi ya Simba mtoto anaanza. Unasikia? Mechi ya Simba. Juu ile mechi ya Simba itampatia confiance. Ikapita vizuri, itampatia confiance kubwa sana. Ikapita vibaya. Mimi namwambia mbele ya match mtoto wewe kisi ni mara ya kwanza wako ya kucheza ukafanya kitu yote ya mbaya siwezi angalia siwezi kukuambia kitu yoyote meme ukacheza vibaya sana match ya pili itafata utacheza tena unasikia mbele ya kucheza match ya Simba naisha mwambia vile ah, anaona kama nikaribisha sikuharibisha match inakuwa coach alisha sema nitacheza unasikia nikamwambia vile usiogope ukaribisha hata ukapata zero kwa kumi, mechi itafata mimi nitakuchezesha tena unasikia kule mtu akakapata message ile akasema ah akaanza mechi ya simba haikupita vibaya mechi ilifata akapanda mechi inafata anapanda leo hii mtoto yule alishakuwa sasa vile angalia ile nani alipiga shoot alifika mechi ya kemse ile inaonesha confidence ya mchezaji ile iliende kapiga nani Bye ile inaonesha confiance lakini ni yapi malengo ya kocha papa mwenye zahira katika msimu huu mimi nalikuwa yanga na objectif moja mimi nalikuwa yanga najua kama yanga mwaka uliopita yanga walimaliza walimaliza watatu hawana possibility ya kucheza CAF mwaka huu confederation au league de Cha champions league hawakuwa na chance mimi nalikuja na objectif ya kusema kama mwaka huu mimi naanza na timu hayo kumwisho inafuata kuwe na possibility ya kucheza ile CAF Confederation au tucheze Champions League ile ndio objectif yangu Shishimba na penyezea Ibrahim Achi Achi Ibrahimu Ibrakadabra Mzee wa Korokoro Anatia fataki moja Bobi nalipuka kama vile ukanda wa Gaza Tazama alipokea Good positioning Wow Good striking Toka kwa Ibrahimu Ajibu Migomba Pasi nzuri ya papika bamba shishibi Haya Weka cross yiku dani Ibrahimu Ajibu Kaseke anapigia V pass ile walinzi wa Alliance wakiwa wamesogea Ibrahim ana receive vizuri anaachia kwa juu na unaenda kukaa kule mbali kabisa Ibrahim Isiaka anajaribu kuruka lakini inashindikana good receiving na good shooting ambaye imefanywa na Ibrahim Majib akifunga bao lake la tatu kwa msimu huu nafasi nyingine tena ile Ibrahim Majib Ibrahim Wajib Kwa nje ya acrobatic kick Anavua shati yake Na inastahili Mzee wa makorokoro Super Ibrahim Wajib Ulaya ndani ya Dar es Salaam Tazama hii Amos Chaz Hali upereka mpila kwenye maeneo ambayo haya kuwa sahi zaidi Ibrahim Wajib Migomba Hala binuka acrobatic kick katika goli lile bile ambalo alifunga Shabani hadi Chirunda lakini kwa hii ajib imepigwa kule alikotagia kuku unaweza kusema sio East Africa Central Africa kusini mwa jangwa la Sahara timu ya wananchi mali ya wananchi mimi naitwa Sande Manara unaangalia Yanga TV wachezaji wengi wamewahi kupiga ndani ya kikosi cha Yanga unapowataja Mijenai wa klabu hii uweze kuiacha mtaja Sande Manara maarufu kama kompyuta. Gwiji huyu wa soka mwenye historia kubwa ndani na nje ya nchi. Leo anatupa sehemu ya maisha yake ya mchezo wa mpira wa miguu.
mimi nimejiunga Young Africa katika mwaka wa 1998 baada ya kaka yangu Kitwana Manara eh, akiwa mchezaji wa Cosmo kutoka Cosmo kuingia Young Africa na mimi nikawa nimeshaushika sana eh, kumuona kaka yangu ameingia Yanga na wakati huo sisi tulikuwa na timu ndogo kari yako kitwa Young Kenya ambayo ilikuwa wakati huo ina wachezaji wengi baadaye wakaja kuzaa timu kubwa kubwa Yanga Simba na na Cosmo kwa na Patrick Mandawa na Mwalimu Tumwa kabla ya Victor Stanislaus kuja ya Afrika. Na kwa kweli ilikuwa ni timu ambayo ilikusanya wachezaji wengi wa kariya kwa kariya kwa wadogo wadogo. Na bahati tulikuwa na walimu wazuri mpaka alipokuja Mwalimu Victor Stanislaus katika miaka nafikiri kama siku 69970 na mimi nikajiunga timu ya Young Africans. Yang Afrika TV ilikuwa na sifa za kuwa wa moja ilikuwa na sifa ya kwamba ni sehemu ambapo unaonekana na wanachama wote wa Yanga uwezo wako jinsi ulivyokuwa mahiri. Mechi yangu ya kwanza nikachezesha mechi Yanga na Simba National Stadium nikiingia kama substitute nikafunga goli ambalo nilipa moja kwa moja tena umaarufu wa kuwa mchezaji mkubwa. Mwaka ule nikachagulia timu ya taifa Tanzania mwaka 71. Na kuanzia hapo ni kwa moja kwa moja timu kubwa Yanga isikosekane. Mwaka ule nilifunga Simba nilikuwa na miaka 17. Kwa kweli nilikuwa bado mdogo sana, maana hata nyumbani kule nilikuwa bado na ala ukumbini, wenzangu walikuwa na chumbani. Na hata hata mimi mwenyewe sikujelewa niweza kufunga funga vipi lakini ndikuwa na sifa ya kuwa na uwezo wa kukaa miliki mpira vizuri kuganya mpira vizuri na ilikuwa na nafasi ambayo niliona iko wazi nikaitumia na ikaletea sifa nyingi sana na mwaka ule ule nikachagua timu ya mkoa wa Dar es Salaam ambayo ilishirikishwa kina Kibadeni kina Wile Mwajibe kina Kilambo Kapera na tukafika mbali sana katika ile timu na mwaka ule ule katika ule uwezo unaofanya nikachagua nikachagua kwa mara kwanza timu ya taifa ya Tanzania mwaka sabina moja. Line up ilikuwa namba saba Chitete, namba nane Abrahamani Juma ambaye alikuwa kiteno wetu, namba tisa kaka yangu kitwa na Manara, namba kumi alikuwa Dirunga, namba kuna moja Sembuli na hapa nyuma kulikuwa na Adam Juma na Kilambo, Boy, Kapera na Gobos. Goalkeeper aliyekuwa Elias Michael. Nakumbuka mwaka 1971 nilikuwa nimechagulia timu ya taifa ya Tanzania Nairobi. Wakati huo nilikuwa ni bado miaka 17 na nusu hata kuna nilikuwa setimiza bado. Nilipokwenda Kenya kule timu ya taifa ya Tanzania nilisifiwa sana na nacheza sana mpira. Tukawa tumetoka Troni na Kenya, tukatoka toka Troni na Uganda na kwa kweli sifa nyingi zilikuja kwangu mimi baada ya Uganda kuona kama walikuwa wanashindwa kunikaba. Nakumbuka alinifuata nyumbani Buguruni. Ya bwana, wakati huo bado nakao kumbina akaniambia leo baba tuondoke hapa tuende tukale chakula pamoja na wewe mchana nyumbani kwake hapa iko kwa fire alipokuwa na Charles Boniface. Tamorogo Road hapa. Tulikwenda kula chakula kule baadaye akatolea pesti yake ya mshahara akaniambia bwana kundo mshahara wangu mimi nalipwa na yanga. Nakumbuka sasa ilikuwa shilingi kama 2000 kama na 200. Kamuza kwa hiyo nisha mshahara baba anambia bwana huu mshahara maana yake mimi mwalimu maana yake lazima nishinde na wewe unaonekana kama ndio utakuwa chachu kubwa kupatia ushindi lakini umri wako mdogo na kwa kuwa umri wako mdogo utakuwa na tabia za kitoto utakuwa kibli utakuwa wewe tena maana yake jeuri sana utakuwa mlevi utakuwa na wake unataka kuamsha watu wakubwa na matokeo yake watu watakuchukia wakikuchukia hautachukia mpira vizuri utakuwa frustrated na matokeo yake nitakupoteza na mimi kazi yangu itaridhika. Kwa hiyo tukubaliane mimi na wewe hapa. Tuingie makubaliano kwa mba, mimi nataka nikusaidie kama baba yako niweze kukusaidia wewe upande juu sana kimpira. Na wewe unisaidie mimi kama mchezaji wangu. Kama nimekubali hilo matizo akaniambia sikuanzia leo hapa napanga timu yangu ya Yanga Africans. Namba saba Chitete, namba nane Abraham Juma, tisa Kitwana, kumi Dirunga, kumi moja Sembuli. Wewe haumbo isipokuwa utakuwa kila siku 
unakuja robo saa kabla mazoezi na utaondoka kila siku robo saa baada ya mazoezi katika klabu ya Afrika ili ujifunze mambo mengi ambayo wenzio wanayo wao mashinda mpira kucheza lakini wenzio wana mambo mengi ambayo lazima ujifunze kwa wao na uyazoee na hii ndio dhamana ambayo nataka mimi nikusaidie ili maana yake wachezaji wote wale unawashinda ujue namna gani ya kuweza kumiliki mpira zaidi kuliko wao namna gani uwezo wao uko nao ili nisaidia sana kwa nikuja mimi hapa yanga robo saa kabla mazoezi na naroka robo saa wakati mwingine ananipa kazi maalumu ya kwenda kuwasoma wachezaji mbalimbali tunakuja klabu tunazungumzia wale wachezaji na wakati mwingine ananiambia kuanzia hivi sasa jihisi wewe ndio mchezaji mfano labda tuta na Simba nikimwona kibadeni kule nijihisi maana yake anachofanya kibadeni au anachofanya Khalid ninakijua ili siku ya mechi nitakapokuwa na kabana nao niwaamulie mimi mambo wanayofanya wao mimi nafasi zote za mbele za Yanga nimecheza tena mechi kubwa kubwa kuanzia namba sita, kwenda left wing namba kumi, namba tisa, namba nane, na mpaka namba saba. nilikuwa ni kama kiraka ikitokea wakati nilikuwa namba inacheza na kwa sababu mafunzo sikuizi alikuwa ananiwezesha mimi kufanya jambo yote hapo na hata mguu wangu wa kulia na kushoto ilikuwa si rahisi kujua mguu gani ambao natizia hii yote si kwa sababu labda nilikuwa mchawi wa mpira ni mazoezi mafunzo bahati mbaya kiwango cha mafunzo kinatofautiana na kiwango kiwango cha kupenda mpira kinatofautiana mimi nilikuwa mtumwa wa mpira nilikuwa nafanya mambo mengi ambayo wenzangu wanashindwa kuyafanya na haraka haraka zaidi na kwa maamuzi yalikuwa sahihi lakini sio haipo uchawi ilikuwa ni mafunzo tu kwa sababu majina mengi yamepitishwa kuna wengine alikuwa anaitwa dribbler wengine wizard wengine hivi mwisho hiyo kompyuta ndio ikawa kama ndio imenegemea zaidi na kwa sababu kwa kile kitu kilikuwa kipya siku zile watu wengi walikuwa juu wakati cha yanga kulikuja wakati kulikuwa na timu moja inaitwa FC Molde kutoka Norway hii FC Molde walikuwa ni wageni wa klabu ya Simba chini ya uongozi wa kina Fakulina Amuje na kina mzee Ali Mwinyi. Siku iliyocheza mechi ya Molde na Simba wali draw. Siku iliyofuatia mechi nyingine tuwa Yanga na Molde, Yanga tuliwafunga Molde tatu kwa moja. Na mimi siku ile nilikuwa nimewaka sana katika ile mechi ile nikaweza kufunga nafikiri goli tatu ile mechi. Yule coach Jack Johnson wa timu ya FC Molde aliuliza yule nani kama bwana yule mchezaji ambaye anasumbua sumbua sana katika timu yetu za Bad Dar es Salaam. Yeye naweza kumpata mimi nikampeleka Ulaya. Kwa kiongozi wa Simba wakati ule akawa na bwana huyo tunafanya marifa kama anaweza kumchukua itakuwa fadhali sana kwa sisi ili maana yake tupate unafuu. Kwa hiyo siku mbili baadaye nilipata mimi ugeni wa vijana wa Kihindi wakitumwa na huyo Amije na bwana kuna tiketi yako ya kwenda Ulaya itakuwa tayari kama watakubali basi utatumia tiketi teta kesho. Kweli nikasema utakubali wakati nilikuwa sijui kama ni uhakika kama nitakwenda siku pili yake kweli nikamwambia tiketi yako iko tayari imefika Kilimanjaro Hotel pale Scandinavian Airlines kwenda mpaka Copenhagen na ndio anapokaa huyu manager Jack Johnson. Jack Jim Johnson alituma ticket siku pili yake mimi kweli nikasafiri nikaenda mpaka Copenhagen Odense bwana account yangu ya kwanza kwanza kunifanyia mipango ya mpira wa Ulaya. Nilipata nafasi ya kuanza mpira Sevilla kwa mazoezi nao. Nikacheza mpira Belgiji Brugge. Nikapata nafasi ya kucheza mpira Ufaransa Sushi Xamets katika mazoezi ili pata kuweza kuweka kauti. Mpaka timu yake ya mpira Holland. Lazima nikiri niseme yeye alikuwa kweli. Mimi mwaka nilifika Uholanzi ilikuwa bado mshamba sana. Ilikuwa sina uwezo kukaa na wazungu wane watano pamoja lakini nashukuru tu uhusiano wangu na watu ulikuwa mzuri pale na kwa uwanjani na mpira. Lakini ni kweli tofauti siku zile za mzungu na Afrika zilikuwa kubwa sana. Na mimi nilikuwa nimetoka katika Kaliba kimaskini kwa hiyo nilikuwa napata challenge nyingi sana lakini baadaye hatimaye nikawa nimekubalika kwa sababu ya uwezo wa kimpira. Haikuwa haikuwa rahisi sana mambo yote kwa sababu hata baada ya kuwa nimecheza mpira vizuri katika timu ya Uholanzi nikatarajia kwanza siku za kwanza nitakuwa napendeza kwa watu wote lakini mpira zangu wakaanza kuona kama sifa nyingi ambazo wangekuwa walikuwa nasipata wao na sichukua mimi kwa hiyo kukaanza kuingia kama chuki
tulikuwa na ubaguzi hapa na pale wakati mwingine wakimita paka mweusi wakimita mwana lakini mara kwanza nilisumbuka kwa sababu kweli baada kwa sababu nilikuwa ni mgeni niliona kama nimetengwa lakini nashukuru Mungu nilipata nafasi ya kufanya mpira Amerikani nikawa nimekuta na jamaa weusi wa Amerikani tukazoeana nilipenda sana tukafanya ziara nyingi sana Amerikani nikapata uzoefu nikawa ni mtu ambaye najiamini na nilivorudi Ulaya mara pili ndikuwa siogopi mikubaguliwa Pele ni mtanaa lakini si kama tulikuwa na klabu moja. Pele alikuwa Cosmos na mimi nilikuwa New York Eagles. Tulikuwa wote mjua New York. Yeye franchise yake ilikuwa ni Cosmopolitan ambayo wakati yule alikuwa na Bakenbar na kuvuka na kulikuwa na Gemula. E, sisi klabu yetu ilikuwa pale pale New York na baada muda tukaondoka tukaenda Albany. Ni Albany ni karibu na Boston, kuta Boston huko North Carolina upper state of New York. Na ni mtu ambaye tunataka mtu Pele ni mtu wa kawaida kwa maana kwa ma hana maringo ni mtu wa kawaida lakini kweli alikuwa ni superstar ambaye sasa hivi dunia inamuliga kama kiongozi wa mpira. Johan Cruyff wakati huo alikuwa katika peak form. Kumbuka mwaka 78 Johan Cruyff alikuwa mchezaji wa Ulaya mzuri kote. Alikuwa mchezaji kwa very fast, alikuwa anatumia miguu mizuri sana, alikuwa anakimbia sana. Na wakati huo Holanzi ilikuwa kulikuwa na Cruyff, kulikuwa na Neskens kulikuwa na Rude Kroll wa na Tahamata na kulikuwa na kina Van Kerkhoff wawili alafu kulikuwa na Israel. Hii ni timu ambayo Uholanzi ili imekuwa ime timu kama ya, ya miaka yote ilikuwa nzuri kwa zote. Ni timu ambayo finali na Ujerumani walifungwa kwa bahati mbaya mbili moja lakini timu ambayo ilikuwa nzuri sana. Na Cruyff kumbuka alikuwa ni mchezaji ambaye alikuwa European Player of the Year. Hakika uh, mambo mengi nimejifunza kwake alikuwa ni mwepesi alikuwa na flexibility za ajabu na ni ilikuwa hata ukimwona vocha mpira unamwona kabisa yule ni, ni superstar Bati mbaya sikuwahi kupata taji lolote kubwa la na Heracles tumeishia tu katika watu watatu wanne na kama wanakumbuka uh, kama wanaelewa timu za Ulaya Eh, kinachogumbania sana ni uwezo wa kipesa. Okay. Eh, timu ambayo ilikuwa na pesa zaidi wakati huo ilikuwa ni Ajax, ilikuwa timu nyingine Feyenoord, alafu na kuna timu nyingine ni PSV. Hii PSV ni timu ya kampuni ya Philips. Walikuwa na nguvu nyingi sana kipesa na walikuwa katika miji mikubwa mikubwa. Heracles ni mji ni klabu ambayo iko Almelo, karibu na mpaka Ujerumani. Financial status za Heracles ilikuwa ndogo sana. Afadhali hivi sasa kidogo wanajimudumudu katika timu bora zaidi na mpira siku zote ni, ni pesa kwa kweli mimi sipati tatizo lolote na haji kwa sababu kama wanavyofahamu hii sio dini huu ni mchezo tena mimi napenda sana tunapokuwa nyumbani yeye yeah, akiwa simba mimi niko yanga tunabishana lakini after all hata sio maadui <laughs> na hivi vile vile ana mwanae bahati nzuri ni mpenzi sana wa Young African tena sana kuliko na anapata challenge kidogo lakini hatima yote ni kwamba hivi huu ni mchezo na na mimi napata faraja sana kuona kama tunapobishana mimi na yeye naye anaelewa kama huu ni mchezo na si wadui bwana ni mchezo tunacheka tunataniana lakini mwisho wa yote yote ni kwamba kila mtu ana dhamana yake anajua mimi baba na yule ni mwanangu